Hi mga Bucks! Welcome to Robby's Diaries and it's me, Robby! Hello! At to those na bago pa lang sa channel na to, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para inform kayo kapag may bagong upload na videos. Ayan! At speaking of subscribe, 1,000 subscribers na tayo mga Bucks! Yay! Lumalaki na yung family natin pero huwag tayong titigil din doon. Humayo tayo at magparami! <laughs> Ayan, di ba? Hindi iba ibig sabihin nun na Ibig sabihin nun, i-share nyo lang ng i-share ang videos uh, ko na nagustuhan ninyo para naman makahikaya tayo ng iba pang kabaks dyan, di ba? Mga bakels. Yung mga friendships nyo na mahilig din mag-skincare, ganun. Bago tayo humayo, ayan, usapang kutis muna tayo, mga baks. At um, kung napanood nyo na yung video ko about sa um, pag-lighten ng aking singit, kung ano yung ginawa ko, kung ano yung routine ko, at ano ang mga products na ginamit ko, um, I'm sure na narinig nyo doon na binanggit kong gumagamit din ako ng DIY na coffee honey scrub. Ayan. At dahil dyan, dahil na-mention ko siya, isa sa ating mga kabaks, isa sa mga bibi ko, ang nag-request na um, gawan ko ng video ang paggawa nitong DIY coffee scrub na to. At yan si bibi ko Yukes or use Sorry na, patawarin mo na ako kagad kung hindi ko <laughs> kung hindi ko siya ma-pronounce ng maayos bibi ko ha. Sorry na, hindi ko alam kung paano. Yaan mo na. At least maganda tayo, di ba? At ayun na nga, um, since nag-request ka, bibi ko, eto na, um, actually, after ko palang pala i-film yung dun sa singit ko, uh, gumawa na rin ako nung mga footage kung paano ko ginagawa yung aking DIY coffee scrub. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance para i-film at dagdagan pa ng helpful information ng ating coffee honey scrub. Okay, so bago ko ipakita ang procedure, syempre gusto ko muna rin kayong bigyan ng idea kung ano nga ba ang benefits ng mga main ingredients na gagamitin natin dito sa DIY coffee honey scrub natin. Syempre, para malaman mo rin agad kung para sa'yo ba itong scrub na to o hindi. So, let's start with coffee. Ayan, yan yung talagang star ingredient natin dito. Ang pinaka-favorite kong benefit talaga ni coffee ay yung instant brightening effect niya, mga box. Uh, Paano nga ba natin nakukuha yung effect na yan? Nakukuha natin yung instant brightening effect. Dahil ang coffee, it helps im improve our blood flow. So, kapag maganda ang blood flow, ang skin natin maganda rin. So, parang mas mukha siyang buhay na buhay, mas radiant, mas glowing. Alam nyo yun, yung hindi mukhang matamlay yung, yung balat natin or hindi mukhang haggard. Ang next naman na benefit na um, pag-uusapan natin ay ang kanyang anti-aging and calming effect. This is a result nung antioxidant niya ng coffee, na matatagpuan sa coffee, and it helps na ma-reduce yung ating redness, yung mga sunspots, fine lines, and yung pag-develop ng wrinkles. At um, actually kasi, ang antioxidant, maganda rin yan dahil it actually boosts our collagen levels. And alam niyo naman mga bucks na ang collagen, sobrang ganda niyan sa ating skin. Actually, meron tayo niyan eh, pero as we grow older, Uh, medyo bumabagal yung pag-produce ng katawan natin ng collagen. Kaya yung iba, di ba, nagtitake pa ng supplement. Yung iba naman, nagpapa-push, yung nagpapa-IV drip pa na may collagen. And coffee can actually give us that as well. Although, syempre, kailangan pa rin natin maging consistent para makuha natin yung ganito, yung, yung ganong effect ni coffee. So, let's go ahead naman with the calming effect. Dahil dun sa mataas na antioxidant level ni coffee ay parang nabibigyan niya rin ng calmness ang ating skin. Halimbawa, meron kang active na pimple, mga bucks, and you use um, a coffee mask sa, sa iyong muka. Sobrang helpful siya para ma-calm down niya yung inflammations na yon At saka, ano yun, para hindi na siya mag mamula, saka mag-grumabe pa. So, ang result nun, may iwasan mo rin magkaroon ng scars. Na ayaw na ayaw natin kasi hindi naman mapagkakaila na sobrang hirap tanggalin ang scars sa ating mga muka, di ba, Bax? Lalo na kapag medyo malalim siya. And kaya lang naman lumalalim yan kapag sobrang lala na ni pimples, yung sobrang laki, yung nagnanana na siya, ayaw natin yon So, coffee helps us to avoid those kinds of problems. At isa naman sa, may, sa mga pinakamahalagang benefit ng coffee ay it can help us to avoid having skin cancer. Bakit? Kasi coffee is rich in niacin or vitamin B3. Yun yung, yung vitamin na yan, yan yung sobrang halaga din sa skin natin. Hindi lang para maganda siya, mahalaga siya para ma-protect niya tayo or ma-protect niya yung ating skin. Maging strong siya, ganun. Kumbaga, it will act as a shield. So, yes, meron tayong ibang mapagkukunan ng vitamin B3, meron tayong mga multivitamins, may supplements tayo, but ano namang masama kung madagdagan pa ang intake natin ng vitamin B3, di ba? 
Isa naman sa mga pinaka-controversial na said benefit ng coffee ay nakakabawas at nakakaiwas daw to sa cellulites. Alam niyo, sobrang daming ma- yung maririnig na nagsasabi, cellulites, cellulites, may cellulites ako. Pero, hindi lahat tayo alam yan. Actually, dati, walang pakialam dyan kasi I don't know anything about cellulites. Ano ba yan? ba? Diba? Pero, um, later on, nakakapagbasa-basa ako, ganun, uh, I found out na ang cellulites pala, kaya siya, kaya pro ng babae dyan. Dahil, parang may sinasabi sila na yung layers ng skin natin in fat ay pag ganito, pag ganyan. Sa mga men, parang naka-criss-cross daw, ganun. So, kapag ganun daw ang layer, yung ganito, uh, mas madaling mag-protrude or parang pumunta sa itaas yung fats natin, mapunta dun sa may skin layer. So, yun yung cellulites. Mapapansin mo pag may cellulites ka mga vaccine, yun yung parang uh, may dimples-dimples. Yung alam mo yung hindi ka naman sobrang, sobrang taba pa, pero mapapansin mo may part na, usually yan sa legs, sa puwet. Eh, diba? Mapapansin niyo yan, may cellulites dyan. And, hindi man ganun ka bothering, pero pag grumabi siya, pag lumala, yun yung medyo pansin na pansin na talaga. And, and na, tutulungan tayo ng coffee na iwasan yan. Kaya naman helpful si coffee dyan sa cellulite na yan. Sa pag-iwas sa cellulite. Kasi, ang coffee, uh, tumutulong yan na i-draw away or tanggalin yung fluid from our fat cells. So, kapag ganun, kapag natatanggal or nababawasan ang fluid sa ating fat cells, hindi sila madaling mag-protrude or umibabaw dun sa ating skin layer. So, yun nga, syempre, may babawasan yung ating cellulites. Ang dami-dami niyang benefit, di ba? At yung mga benefit na binanggit ko ay para lang sa topical, sa pagpapahid. Hindi ko pa naisama dyan yung pag-inom kasi hindi naman yun yung topic natin. But anyway, bakit nga ba naisip kong si Honey ang ipartner sa coffee? Honey has antioxidants, Um, antibacterial and antiseptic properties. So, kapag naririnig mo yan, ibig sabihin, lumalaban yan sa mga bacteria, di ba? Sa mga germs, sa mga dumi. At yung um, properties niyang yan, ang nakakatulong para malinis na yung pores natin, mga box. Puma- Since fluid siya, di ba? Liquid siya. Pumapasok yan sa may pores natin kapag in- in- uh, nililive natin yan sa skin. And then, nililinis na yung pores. So, kapag malinis ang pores mo, less blackheads and less pimples at possible din na wala talaga totaling pimples. Or kung meron man, maagapan agad, hindi na tayo darating dun sa malalak na may mata na. Okay, just like coffee, ang honey ay merong antioxidants and uh, antibacterial properties, ba diba? At makakatulong ang properties na to na mapabilis ang repair ng damaged skin natin. Kailan ba tayo nagkakaroon ng damaged skin? Una, kapag sobrang exposure sa araw kapag nagkaka-pimples tayo, or kapag nagkakaroon tayo ng allergies. At malaking, malaking, malaking tulong si Honey na mapagbilis ang paggaling ng mga damage na yan sa skin natin. At syempre, katulad ng sabi ko, kapag mas mabilis siyang mag-heal, mas malilesen natin ang possibility ng scarring. So, ayaw natin ng peklat mga box kasi as much as possible, iwasan kesa magtanggal kasi mas mahirap magtanggal. And then, the next thing is that honey is a nat- natural humectant. Whew! Ang hirap i-pronounce, di na nga ma-spell, ang hirap pa i-pronounce, Max. <laughs> Pero, importante to. Ayan. Ano nga ba yung humectant na yan? Kapag sinabing humectant, ibig sabihin, itong product na ito ay tumutulong para ma-retain ang moisture sa skin natin. So, ito natural humectant to, as mga box. Um, hindi natin kailangan ng chemicals para mangya- magawa yan. So, ang honey, kasi ang nangyayari, it draws out or kumukuha siya ng moisture from the air at kinikit ngayon sa ating balat. At syempre, gusto natin ng moisturize na balat. Kasi pag dry yan, mas prone yan sa damage, ba diba? At isa pa sa mga nakakatuwang facts about honey ay marami siyang enzymes. Pero syempre, yung mga ano lang ha, mga pure, yung raw honey, yun lang yung masasabi natin na talagang maraming enzymes na makakatulong. Ano nga ba yung help ng enzymes kapag nilalagay sa skin? Kapag maraming enzymes si honey, mas mapapadali na makasiksik siya dyan sa mga pores natin, sa skin natin. At kapag nangyari yun, hindi lang yung top layer ng skin natin ang mamomoisturize. Even, even yung mga, um, yung ilalim, yung lower layer ng skin natin, mas mamomoisturize din siya. Yun yung sinasabi nila, di ba, na glow from within. Ah, oh, taray! <laughs> And lastly, maganda rin siyang pang fight ng pimples, maliban doon sa mga antibacterial, antioxidant, kasi dahil nga kinikip niyang moisturize ang ating skin, mas less yung possibility na magkaroon tayo ng pimples. Kasi nga, diba sabi ko kanina, kapag mas dry, mas prone sa damage. Hindi lang da- prone sa sun damage, pati sa pimples. Kasi kapag dry ang skin natin or hindi siya well hydrated, uh, mas nagpo-produce siya ng oil. So, hindi totoo na sabi nila kapag oily ka, huwag ka na mag-moisturizer. Kasi oily ka na eh. No, no, no. Mas kailangan mong mag-moisturize. Pero dapat uh, 
marunong kang pumili ng pang moisturize mo box. Um, never ever um, use comedogenic moisturizers, ibig sabihin yung mga nakakaklog ng pores, kung oily ka. So, mga gel-based and natural moisturizers will definitely work best for you. At isa na ang honey doon. And syempre, ang pinaka-last reason kung bakit siya, po siya sinama sa mga ingredients ng aking DIY coffee scrub ay dahil napakaganda ng consistency ng raw honey mga box eh. So, malagkit siya. So, it keeps everything together. Tapos, kapag nilagay mo naman siya sa skin mo, alam mo yung parang medyo malagkit-lagkit pero madali pa rin siyang i- i- ano ba yun? gamitin sa skin. Hindi siya yung rough. So, ayan. Napakaganda ng consistency niya. Perfect siya pang scrub at pang face mask. Ito na, ang ating last main ingredient. Main ingredient, ha? At yun ay ang kalamansi. Yes, kalamansi. Um, bakit nga ba kalamansi? Bakit hindi na lang lemon? Unang-una sa lahat, mas mahal ang lemon. <laughs> ang kalamansi, pwede kang mahingi sa lugawan. <laughs> o kaya, pag bumili ka ng pansit, itira mo yung dalawa. Ganun. Charot lang. Pero syempre, ba diba, talaga, honestly speaking, um, kalamansi is a cheaper uh, option kaysa sa lemon. Actually, ang habol ko talaga sa kalamansi ay ang kanyang lightening effect or lightening property. Bakit nga ba siya may lightening property? Ang kalamansi ay may strong acid content, same with lemon, at uh, dahil dyan, it already acts as a natural bleaching agent. So, sobrang, sobrang ano siya, effective siya. Yung iba nga, they put kalamansi straight up eh, sa mga siko, sa mga tuhod, kilikili, kasi daw, sobrang effective ng kalamansi. And they swear by it. Second is that it is a natural source of vitamin C and antioxidants. At alam naman natin na ang vitamin C, maliban sa collagen, ang vitamin C ay very essential for us to have great skin. So, syempre, kahit na meron ka ng supplements, multivitamins, why not have why not have more, di ba? Kung kaya mo namang itopical din ang vitamin C, go lang, push lang. <laughs> Kasi naman, mag, alam mo yon gumasos ka ng sobrang laki para lang sa mga drip-drip na yan. Kung kaya mo naman siyang intake sa orally and at the same time topically. Ang kalamansi din nakakatulong sa pag-remove ng uppermost layer ng ating mga dead skin cells. So, basically, kahit mag-isa siya, it already acts as a natural exfoliator. Pero syempre, pag mga magagandang mga ingredient, maganda, pinagsahalo-halo sila para, di ba, one time, big time, lahat ng benefits nila meron ka. At isa sa mga surprising na benefits din ng kalamansi, ito ha, mara- mar- um, possible na marami sa inyo ang hindi pa nakakaalam nito. Actually, recent ko lang, recently ko lang siya nara- nalaman na ang kalamansi pala, it helps na uh, malesen ang ating pagpapawis at mawala yung ating mga BO. Grabe, turn off yun, di ba, kapag may BO ka? Actually, ngayon, hindi na ako gumagamit ng deodorant. Wala na. <laughs> Nagtitipid ako eh, chas lang. Ano, hindi kasi parang ngayon, I don't feel the need to use it dahil hindi ko naman, uh, sas, wala, wala ko na amin na smell and at the same time, less na talaga yung pagpapawis ko even sa katawan, maliban na lang siguro pag tanghaling tapat, sobrang init, pero yung sabi mo, konting galaw, pawis, no. Uh, magandang tulong din yan. So, kung sa tingin mo may BO ka, <laughs> hindi, kung sa tingin mo, pawisin ka. Ayan, napakalaking tulong ng kalamansi sa'yo. At dahil nabigyan ko na kayo ng idea about the benefits of our main ingredients, ayan, ipapakita ko na sa inyo ngayon yung process ng paggawa. We have here all the ingredients. Meron tayong tatlong kalamansi. Ayan. And then, we have here pure honey. Again, pure yan mga box ha. Hindi siya yung na-processed na. We also have here ground coffee beans. Actually, kaping, kaping barako yan eh. And then, brown sugar. First, we will add 3 teaspoons of ground coffee beans. And then, 4 teaspoons of brown sugar. Tapos, pipigain na natin yung kalamansi to get the juice. Just make sure na salain yung buto mga box kasi ayaw naman nating tubuan ng puno ng kalamansi ang ating mukha. <laughs> Ayan, 
Pigain lang mabuti para makuha natin lahat ng juice. And then, we will mix it. Konti lang naman. Now, we are going to add 4 teaspoons of pure honey. And then, i-mix lang natin. And then, ready na siya. At ang mixture na yan ay magkakasya na sa buong katawan at pati na rin sa mukha natin, mga box. Ganda ng consistency, no? Ayan, di ba? Napakadali lang, mga box. Um, pero I'm sure, I'm sure, marami magtatanong. Unang tanong, uh, ay, kailangan ba fresh ground coffee? Parang ganun? No. Kung meron kayong coffee maker, Pwede nyo gamitin yung used. Huwag lang yung sobrang gamit na gamit na. Siguro mga twice pa lang na gamit. Three times, four times. Okay lang yun. Yung, yung galing na sa coffee machine, yung coffee maker, that's fine. Basta sundin nyo pa rin yung sukat. And then, second na tanong, malamang itatanong to. Ay, pwede po bang instant coffee? Yes, pwedeng pwede. At ginawan ko rin ng video. Another version ng paggawa ng ating DIY coffee honey scrub using instant coffee. Ayan, just watch it. This time, meron tayong dalawang kalamansi. Ayan. And of course, pure honey. And then, brown sugar ulit. And instant coffee. Kahit yung mga Nescafe na coffee or yung great taste, as long as hindi siya 3-in-1, it's all good. So, maglalagay lang tayo dyan ng 2 teaspoons of coffee, yung instant coffee. And now, we will add 5 teaspoons of brown sugar. Pipigain na natin ngayon yung dalawang kalamansi. Again, salain po natin ang buto. Ayaw natin ng puno ng kalamansi sa ating katawan. Mix lang natin ng konti. And now, we will be adding 6 teaspoons of raw honey. At syempre, imimix natin siyang mabuti para evenly distributed and at the same time, medyo madissolve ng very, very light ang ating brown sugar. Okay, di ba, Bongga? Kasi, uh, imagine... 
honey lang yung medyo mahirap hanapin dyan. Pero once you have bought it naman, um, wala ka ng problema eh. Kasi usually, mabibili mo siya sa malalaking lalagyan. Yung akin, nilipat ko na lang yan kasi kumunti na. Pero nabili ko yan before sa Tagaytay. I just don't remember magkano. Pero, um, medyo matagal na kasi eh, nung nakabili ako. And actually, binili ko talaga yan para sa skincare. Ayan. Tapos, ano, lately ko na nga lang napagagagamit. Yung iba, marami, malamang nagtatanong, hala, hindi niyo po binanggit kanina yung sugar. Anong sense ng sugar? Um, naglagay tayo ng brown sugar dahil firstly, it also helps in exfoliating our skin. Sa tanongin nyo, eh, meron naman na pong coffee grounds, bakit kailangan pa ng sugar? Ang coffee grounds kasi, trinay ko yan before, ng puro lang. Coffee grounds and honey and then kalamansi. And medyo harsh siya kapag siya lang. So, mas magandang haluan siya ng brown sugar para medyo, alam mo yan, man-neutralize yung kanyang texture. Hindi siya ganun kagrabing ka-rough. Yun. And at the same time, syempre, kung instant coffee ang gagamitin ninyo, so, wala na. Wala nang pang-exfoliate. Yes, uh, honey and kalamansi can, can exfoliate as well. Pero iba pa rin kasi yung talagang pang-scrub, ba And brown sugar po ang gamitin at huwag puti dahil ang ang puti ay medyo mas harsh ang texture. Yes, mas pino siya pero kapag pinay nyo siyang iganon sa balat, mas masakit siya. Hindi ko rin alam kung bakit, di ko ma-explain. Sinubukan ko na before, mas maganda ang feel ng brown sugar kaysa sa white sugar. And at the same time, raw din yan eh, ba kapag brown sugar, um... So, basically, baka meron din tayong makuha na magagandang benefits, which is hindi ko pa nare-research. I'm so sorry about that. Pero I guess naman, um, jam-pack na sa benefits itong tatlong main ingredients natin, which are honey, coffee, and kalamansi. Ayan. And, again, mga box, hindi ko lang to sa katawan ginagamit. Ginagamit ko rin yan sa mukha. At, tandaan nyo, very gentle lang dapat. Yung sa paglagay sa katawan, hindi ko na siya nagawa ng video kasi baka masakal na ako ng asawa ko, kakatapos ko lang magpakita ng singit. <laughs> so, ang ginawan ko na lang ng footage before, ay ang paglalagay sa face. So, just keep on watching! I do this after shower or after kong madigo, and I use a mask applicator, yung uh, silicone, pero if you don't have one, you can definitely use your bare hands para i-apply ito sa inyong mukha. At huwag niyo po akong gagayahin, huwag po sa kwarto, mas magandang mag-apply sa uh, CR or sa bathroom kasi medyo messy siya, medyo may tumutulo-tulo. So, apply lang natin sa buong mukha, just avoid yung inyong um, nostrils, ang inyong mouth at ang inyong mata. Ililive lang natin yan for 15 minutes. 15 minutes later. And after 15 minutes, imamassage natin yan sa mukha natin gently. Again, do it gently. Huwag tayong magkuskos na parang walang bukas. <laughs> Just do this for 2 to 3 minutes or if you want, pwede up to 5 minutes. But again, gently, paulit-ulit po ako. At magpo-focus tayo dun sa may bandang ilong, sa may cheeks, dahil dyan yung malalaking pores. Then, afterwards, pwede na natin i-wash with warm water. And then, walang gandog! Dalagang Pilipina, yeah! <laughs> Charot! Pero tingnan nyo, ang ganda, nakaka-clarify talaga siya ng skin natin. And meron siyang instant glass skin effect, mga box. Tingnan nyo. If only you can feel my skin right now, you'd die. Grabe, sobrang smooth talaga, mga box. Okay, ba Nakita nyo na kung ano yung effect, mga box. Ang ganda. Actually, hindi pa maganda yung kanko niyan, pero nap napansin nyo siguro yung banda dito sa nose ko, dito. Parang medyo may nag-glass skin siya ng very light, diba? Tsaka, pansin ko lang din, nung pinapanood ko yung footage na yon, mas buhay na buhay yung balat ko, compare nung bago ko siya ilagay. So, I hope na makatulong sa inyo to, mga box. Kasi, katulad nga na sabi ko, kasama to dun sa routine ko na pangpaputi ng singit. At maliban doon, kung meron kayong mga pimples, kung meron kayong mga chismis na gustong tanggalin sa inyong mga fess, ayan, gamitin nyo lang po ang ating DIY Coffee Honey Scrub. Paalala ko lang po na hindi po ako beauty guru, okay? Uh, mahilig lang po ako ng skincare at gusto ko lang po yun i-share sa inyo. At may possibility na yung mga bagay na nag-work for me may not work for you. So, discretion nyo po yan kung gusto nyo subukan. Pero anyway, I gave you all the information that I can give. Lahat ng kaya kong ibigay na information na meron ako, binigay ko na. Ayan. So, kayo na lang bahala mag-judge if you think that um, your body needs it. 
um, paalala ko, if you're going to try that, might as well try to patch test muna somewhere na hindi masyadong nakikita. Yung medyo tago. Tapos, kung okay naman siya, babad nyo siya ng mga 5 minutes, 10 minutes. Kung wala namang stinging, balawan nyo, tignan nyo, observe nyo hanggang kinabukasan. Kung walang allergic reaction, then maybe you can use it. Okay? And again, 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 uulitin ko. Alam ko, sobra na. Pero uulitin ko ulit, huwag masyadong harsh ang pag-scrub. Huwag yung pula ng bukas. Woo! Ganon. Huwag ganon, ha? Dapat gentle lang tayo. Ganyan. Parang, mm, spa lang. Ganon. Ha? Kasi, kung, lalo na kung may mga pimples kayo, active pimples, baka mas ma-worsen pa yan kung grabe kayong nakascrub mga box. Ayaw natin yan. Okay? So, hindi ko na siya masyadong papahabahin. I know, humaba na to ng tong video na to ng bongga. Pero, I hope, I hope, I hope na makatulong to sa inyo mga box. And, I hope din na nagustuhan nyo ang video na to. And of course, if you like this video, don't forget to click the thumbs up button. And if you have any comments, suggestions, questions, requests, comment yun lang dyan sa baba. I'll do my best na makapag-reply agad-agad. Okay? Um, ano pa ba? So, ayun. Para nga pala dun sa mga bago. Again, I'm urging you, please do subscribe to my channel. Click the subscribe button down there and the notification bell para inform kayo pag may bago kaming videos. Thank you so much for watching, mga Bax. Again, thank you so much sa 1,000 subscribers ko. Yay! Bye-bye! <laughs> Ta-ta!